Me Irti sanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Ollaan tapeltu täällä nyt itikoitten kanssa, niin toi ihan hullusti. Me saatiin viime jaksossa tosiaan eristykset valmiiksi. Ja nyt päästään vielä pitkän illan päätteeksi kiinnittämään nämä jo valmiiksi leikatut lattiavanerit paikoille. Tänään jatketaan nyt sit eristyksestä eteenpäin ja ensiksi verhoillaan nämä pakun takaosan monimuotoiset metallipalkkipilarit. Simo viime jaksossa päällysti ne jo routamatolla ja nyt verhoillaan ne siihen päälle tämmöisellä vaalean harmaalla kankaalla. Mie leikkasin ekaksi sopivan kokoisia palasia ja sitten kiinnitetään ne kankaat sprayliimaa käyttäen. Ennen kuin aletaan asentaa seiniä, niin pitää vetää sähköjohdot aurinkopaneeleille sekä meidän lampuille. Niin ne saadaan kulkemaan siististi seiniä takana piilossa. Halutaan pitää johdot siististi erillään toisistaan, niin me käytetään siihen semmoista sähköasennusputkea. Niin nyt me naputtelemme sitä tuonne valmiiksi. Meillä ei ole siis mitään sähköasennuskokemusta, niin meidän piti netistä aika paljon tutkia, että miten tuommoiset tehdään. Et siinä pitää aika paljon huomioida kaikkia eri muuttujia. Et on niin johdon paksuutta ja sulaketta ja vaihtovirta ja tasavirta. Mutta aika hyvin löytyy googlaamalla kaikkea tietoa. Tai siinä pitää huomioida tosi paljon, että mitä ne saadaan niin yhdistettyä toisiinsa. Et se on aika loogista, kun sen hoksaa. Näissä sähköasennuksissa auttaa aika paljon se, että piirretään kunnokkeisen kaavion. 
että siinä niin piirtää kaikki johdon paksuudet ja sulakkeet ja mihin kulkee plussa ja miinus, niin sillä saa aika hyvin hahmotettua, että toimii se koko järjestelmä. Ja sitten me haluttiin pitää tämän järjestelmän suhteellisen simppelin, että siinä on vain akku ja niitä ladataan aurinkopaneilla eikä mitään ylimääräistä, että se toimisi pommin varmasti. Niin sitten se myös minimoi sen, että jos tulee joku vika, niin sit se on suhteellisen helppo korjata. Yleismittarilla selviää aika paljon näissä sähköasennuksissa. Ja sitten on noin piihdit, millä voi puristaa noita liittimiä yhteen. Että sillä pääsee aika pitkälle. Nyt kiipeen katolle asentamaan aurinkopaneelien liittimet. Noi liittimienkin asennukset tuli aika helppoa, että siinä oli vain niinku ohjeet, että se piti kuori tietyltä matkalta se johto, niin sitten siinä pitää kliksauttaa yhteen. No meillähän siis noin aurinkopaneelit on asennettu silleen, että noin kaksi takimaista on asennettu rinnakkain, että se amperimäärä vaan nousee, että voltti ei tarvittu nostaa. Ja sitten ensimmäinen tuossa mikä on, niin se on niinku yksinä sitten. Että siinä meidän rataussäätimeen voi tunkea kaksi paneeli. Vasta myöhemmässä vaiheessa me yhdistetään sähköjohto sekä aurinkopaneelit toisiinsa. Tän enempää ei mahdu sähköasennusputkea tukipuiden väliin, niin ne niputetaan y- siististi yhteen ja samoin myös putket nippusitellä. Ja tuossa johtonipus menee siis myös jo meidän lampuillekin johot. Ne on ohjattu samalla tavalla kohilleen tuollaisella sähköasennusputkella. Mut nyt on siis valmistelut tehty ja päästään etenemään. Seuraavassa jaksossa seinien asennusta. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.